নিরাসেল উৎফাটে ও চেষ্টা নারায়ণগঞ্জ থেকে আমি মোহাম্মদ আশরাফুল্লাহ আজকের পরে সব ভিডিও টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগতম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার ভিডিওগুলো স্টেপ বাই স্টেপ আপনারা দেখবেন আশা করি আপনারা গ্রাফিক ডিজাইন ফুল প্রফেশনাল হিসাবে নিজেদেরকে তৈরি করতে সক্ষম হবেন আমি প্রথমত আপনাদেরকে কিছু লেসনের মাধ্যমে টুলসগুলো শিখাতে চেষ্টা করব তারপর আমরা ডিজাইনে যাব তো আমরা ফটোশপ ফোন করি ফটোশপ শুরু করার আগে আমাদের প্রথমত কিছু জিনিস জেনে নিতে হবে সেগুলো হচ্ছে যেমন এটাকে ওগুলো হচ্ছে মেনুবার এটাকে বাম পাশে যেটা আছে এটাকে বলা হয় টুল বক্স এটাকে বলা হয় টুল বক্স এই উপরে যেটা দেখা যাচ্ছে এখানে এটাকে বলা হয় টুল অপশান বার এখানে আপনি যখন টুলগুলো ক্লিক করবেন যখন এই টুলে ক্লিক করবেন তখন কি টুল অপশান বারটা চেঞ্জ হয়ে গেল আবার যখন এখানে ক্লিক করবেন আবার টুল অপশান অর্থাৎ কি প্রত্যেকটা টুলের আন্ডারে কী করবে একটা টুল অপশান বার শো করবে আপনি যখন যেটা ক্লিক করবেন না কেন সিলেক্ট করবেন সেটা আন্ডারে কী করবে একটা টুল অপশান বার শো করবে তখন আপনাকে কি ওই টুল অপশান বার ব্যবহার করে আপনাকে কী করতে হবে কাজ করতে হবে অর্থাৎ যে টুল সিলেক্ট করেন না কেন প্রত্যেকটা আন্ডারে কী করবে একটা করে টুল অপশান বার কী করবে শো করবে এরপরে ডান পাশে যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলোকে বলা হয় প্যালেট বলা হয় যেমন এখানের মধ্যে আপনার যেমন এখানের মধ্যে লেয়ার প্লেট কমান পাত এগুলো প্যালেট কালার সোয়াচ এগুলো হচ্ছে প্যালেট এই প্যালেটগুলো যদি আপনি আনতে চান উন্ডুতে ক্লিক করতে পারেন উন্ডুতে গিয়ে যেমন এখানের মধ্যে নেভিগেটর উন্ডুতে ক্লিক করে যদি আপনি মানে ব্রাশ অর্থাৎ যখন যেটা আপনার প্রয়োজন হয় সেটা কি করতে পারেন আপনি আনতে পারেন যখন যেটা নেয় সেটা যখন দরকার নেই সেটা আপনি কী করেন ক্লোজ করে দেন কাজের সুবিধার্থে আপনার যেমন কি বলতে যদি ট্যাপ প্রেস করেন দেখেন ট্যাপ প্রেস করলে কী হয়ে যায় টুল বক্স অ্যান্ড প্যালেট সবগুলো হাইড হয়ে যায় আবার ট্যাপ প্রেস করেন প্যালেট এবং টুল বক্স দুইটাই শো করে আবার যদি শিপ চেপে ট্যাপ দেন তাহলে কি শুধুমাত্র আপনার প্যালেটগুলো হাইড হলো আবার শিপ চেপে ট্যাপ দেন প্যালেটগুলো চলে আসলো তাহলে ট্যাপ প্রেস করলে কী হবে টুল বক্স এবং প্যালেট দুইটা হাইড হবে আবার ট্যাপ দিলে দুইটাই চলে আসবে আর শিপ ট্যাপ দিলে শুধুমাত্র প্যালেটগুলো হাইড হবে কিন্তু টুল বক্সটা রয়ে যাবে এখন আমরা পটোশপ যখন কাজ করবো মূলত আমাদের ক্যানভাস নিয়ে কাজ করতে হবে ক্যানভাসটা কি আমরা সেটা দেখি যেমন আমরা ফাইলে ক্লিক করি নিউতে ক্লিক করি নিউতে ক্লিক করার পর এখানে ইঞ্জি আছে আপনি সেন্টিমিটার মিলিমিটার পয়েন্ট আপনি যখন যেটা নিয়ে কাজ পিক্সেল যেটা যখন যেটা প্রয়োজন সেটা নিয়ে কাজ করবেন যেমন এখানে উইথ হচ্ছে সাত এবং হাইড হচ্ছে পাঁচ এবং রেজুলেশন হচ্ছে সেভেন্টি টু এখানে রেজুলেশনটা কি রেজুলেশনটা হচ্ছে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে আপনার কী পরিমাণ পিক্সেল থাকবে পিক্সেল হচ্ছে ডট বা কনা বা কালারের বিন্দু তো একটা ইমেজের মধ্যে যে পরিমাণ পিক্সেল থাকা দরকার সেই পরিমাণ পিক্সেল যদি না থাকে তাহলে কি ইমেজটা কি ফাটাফাটা আসবে তো আপনাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যদি আপনার কখনো ইলেকট্রিক মিডিয়াতে যদি কোনো ইমেজ ব্যবহার করতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই রেজুলেশন সেভেন্টি টু রাখবেন আর যদি প্রিন্ট মিডিয়াতে যান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি ওয়ান ফিফটি টু থ্রি হান্ড্রেড বা আপনার ইমেজ অনুযায়ী আপনি কি করতে পারেন নির্ধারণ করতে পারেন এরপর হচ্ছে কালার মুড কালার মুডটা কি আর জিবি এবং সিএমওয়াইকে মূলত হচ্ছে রায় রেড গ্রিন ব্লু সেটাকে বলা হয় আর জিবি এবং সিএমওয়াইকে সাইন মেজনা ইয়েলো ব্ল্যাক এই চারটা কালার সমন্বয়ে দুশো ছাপ্পান্নটা কালার তৈরি করা যাবে একইভাবে আর জিবি দিয়েও কি হবে রেড গ্রিন ব্লু দিয়েও দুশো ছাপ্পান্নটা কালার কী করা যাবে তৈরি করা যাবে আর গ্রে স্কেলটা হচ্ছে সাদা কালো বাইকগুলো আমাদের প্রয়োজন নেই তো আমরা সাধারণত ফটোশপ আর জিবি মোডে আমরা রাখবো এরপরে আপনার কি ব্যাকগ্রাউন্ড কন্ট্রাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডটা কোন কালার হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে না ট্রান্সপারেন্ট হবে নাকি হয় ট্রান্সপারেন্ট মানে কোনো কালার থাকবে না হোয়াইট হতে কি সাদা কালার থাকবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার মানে কি একটা কালার আসবে তো আমরা সাথে হোয়াইট রেখে জাস্ট কী করতেছি ওকে দিচ্ছি তাহলে এটাই মূলত হচ্ছে কি আমার ক্যানভাস এখানে মূলত কী করতে হবে আমাকে কাজ করতে হবে তো এখানে মধ্যে কখনো কখনো এই ক্যানভাসটাকে আমাদের কি ঝুম ইন জুম আউট করতে হয় তো কন্ট্রোল প্লাস প্রেস করি আমি যেমন যে বড় হচ্ছে আবার কন্ট্রোল মাইনাস দিই হচ্ছে আবার কন্ট্রোল প্লাস দিই অথবা কন্ট্রোল জিরো দেন তাহলে কি এক্সেল সাইজ যেটা সেটাতে চলে আসবে তাহলে কন্ট্রোল মাইনাস দিলে কী হবে ছোটো হবে কন্ট্রোল প্লাস দিলে কী হবে বড় হবে তাহলে কাজের সুবিধার্থে আমাদের দেখার সুবিধার্থে কখনো প্লাস দিয়ে বড় করতে হয় কখনো মাইনাস দিয়ে ছোটো করতে হয় যেমন আমি ক্যানভাসটা যখন কি করলাম প্লাস দিলাম তখন কী হয়ে গেল আমার টুল বক্সের এবং প্যালেটের পিছনে চলে গেল আমি যদি শিপ চেপে ট্যাপ দিই আমার পুরো ক্যানভাসটা দেখা যাচ্ছে আবার যদি শিপ চেপে ট্যাপ দিই চলে আসলো হ্যাঁ আবার যদি শুধু ট্যাপ দিই তাহলে কি দুটাই চলে গেল শিপ ট্যাপ দিলে কী হয়ে গেল আমার শুধু প্যালেটগুলো চলে গেল আর টুল বক্সটা রয়ে গেল আর যদি আর আবার শিপ ট্যাপ দিই তাহলে কি প্যালেটগুলো চলে আসলো আর যদি ট্যাপ দিই শুধু তাহলে কি আমার পুরো ক্যানভাসটা আমি দুই পাশটাই দেখতে পাচ্ছি তাহলে এখানে আপনাদের প্রয়োজনের সুবিধার্থে আপনারা কী করবেন সেটাকে বড় ছোটো করে নেবেন এক্ষ
আপনার কি হয়ে যাবে ছোট হয়ে যাবে আবার যদি বড় করতে চান কন্ট্রোল স্পেস ধরে জাস্ট যে অংশটুকু বড় করতে চান সেটার উপর কি করবেন ড্র্যাগ করবেন তাহলে অংশটুকু কি হবে বড় হবে আমি একটা ইমেজ দিয়ে আপনাদেরকে দেখাই আমি কন্ট্রোল জিরো দিয়ে এক্সারসাইজ করতেছি আমি ইমেজ দিয়ে আপনাদের দেখাই যেমন আমাদের যে ফাইলটা নিয়ে আমরা কাজ করব যেমন এইখানের মধ্যে আমি চাচ্ছি শুধুমাত্র এই ফুল এই অংশটুকুকে যেমন কন্ট্রোল প্লাস দিলে কী হবে পুরোটা বড় হচ্ছে পুরোটা আমার রেঞ্জের মধ্যে চলে যাচ্ছে যদি এভাবে বড় করেন তাহলে কী করবেন যদি ছবিটাকে যদি উপনিষ করতে চান তাহলে জাস্ট স্পেস বার ধরবেন স্পেস ধরে লেবার চেপে ধরে ড্রাগ করে এভাবে কী করতে হবে আপনাকে মুভ করতে হবে স্পেস বার ধরে স্পেস ধরলে কী হবে একটা হাতের মতো আসবে এক্সট্রা হাতের মতো আসবে হাতটা ধরে কী করবেন এভাবে ড্রাগ করবেন আমি কন্ট্রোল জিরো দিয়ে আবার এক্সপ্রেস চার্জে যাচ্ছে এখন আমি শুধু চাচ্ছি যে এইটাই আমার রেঞ্জের মধ্যে রাখবো বড় সম্ভবটাই হবে কিন্তু আমার রেঞ্জের মধ্যে থাকবে শুধুমাত্র ফুলগুলো তাহলে কন্ট্রোল স্পেস ধরে কী করেন আপনি শুধু ফুলের উপর ড্রাগ করেন দেখেন শুধু ফুলটাই আসলো আপনার রেঞ্জের মধ্যে কিন্তু বড় কিন্তু পুরোটাই হয়েছে বড় কিন্তু পুরোটা হয়েছে কিন্তু আপনার ফুলটা কী হলো আপনার রেঞ্জের মধ্যে আসলো তো আপনি স্পেসিফিকভাবে কোনো একটা অংশকে যদি আপনি বড় করতে চান মনে করেন আমি শুধুমাত্র এই চৌকারটাকে বড় করতে চাচ্ছি আমার রেঞ্জের মধ্যে রাখতে চাচ্ছি বড় হবে পুরোটাই কিন্তু চৌকারটাকে রেঞ্জের মধ্যে রাখতে চাচ্ছি তাহলে কি জাস্ট আপনি ধরে একটুক দিয়ে আপনি কন্ট্রোল স্পেস ধরে লেবার চেপে ধরে একটুক ড্রাগ করেন দেখেন শুধু ওইটুকু আপনার রেঞ্জের মধ্যে বাকিটা নিচে চলে গেল কিন্তু বাকিটা বড় হয়েছে সেক্ষেত্রে বাকিটা যদি দেখতে চান স্পেস ধরে জাস্ট কি উপর দিকে ড্রাগ করেন তাহলে কি হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এক্ষেত্রে আপনাদের এই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে কাজের সুবিধার্থে আমরা এই জিনিসগুলো প্রায় করতে হয় আমাদের করতে হবে তো চলুন আমাদের মূল কাজে আমরা যাই আমরা কীভাবে ইমেজটাকে সোজা করব এবং আরও যে বাকি আনুষঙ্গিক কাজগুলো আছে সেভাবে কীভাবে করবো তো ধন্যবাদ বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছেন